Little Lord Fauntleroy, fue el nombre que se le dio a una víctima de asesinato hallada el 8 de marzo de 1921, un caso sin resolver próximo a los 100 años de antigüedad. El cuerpo de un niño entre los 5 y 7 años se encontró flotando en un estanque cerca de la Ola Ulin Stone Company, en Oquesa, Wisconsin. El nombre se originó por la novela de 1885 de Frances Burnett, que era muy popular por aquel entonces, y por el hecho de que la víctima iba vestida con lo que se consideró ropajes refinados y de buena calidad, lo que hizo suponer que el niño venía de una familia rica. El cuerpo, tras que se le hiciera las pericias pertinentes, fue expuesto en una funeraria con la esperanza de que alguien lo reconociese, sin embargo, pasó casi un mes sin que nadie reclamara conocer al pequeño olor. En marzo del 1921, fue finalmente enterrado. Esta información sin más se puede considerar de por sí curiosa, sin embargo, el caso guarda detalles curiosos. Unas cinco semanas antes de que el cuerpo fuese hallado, un empleado de la compañía Ola Ulin fue contactado por una mujer que vestía un suéter rojo, se acercó a él, saliendo de un vehículo Ford, y preguntó entre lágrimas si había visto a un niño pequeño en el área. Inmediatamente después, la mujer se subió al vehículo y desapareció para no volver a ser vista otra vez. Aún más extraño fue el hecho de que, tras el entierro de la víctima no identificada, ocurrieron avistamientos de una mujer llevando un enorme velo dejando flores en la tumba del niño. Se especuló que esta mujer podría conocer la verdadera identidad del pequeño Lord Fauntleroy, sin embargo, nunca se la pudo interrogar sobre el tema. Se asoció el caso con la desaparición de otro niño, Homer Lemay, un niño que había muerto, presuntamente, en un accidente de coche durante un viaje a Argentina, llevado por unos amigos de su familia, los Norton. El caso es que no existen registros para comprobar la muerte de Homer Lemay, y los amigos de la familia que el padre del niño mencionó, a quienes llamó los Norton, tampoco existían. Más tarde, se acusó al hombre de falsificar la firma de su esposa cuando ésta desapareció en misteriosas circunstancias, sin embargo, fue hallado no culpable. Las implicaciones del caso son claras, es posible que el niño sí se tratase de Homer Lemay, y que este fuese o bien asesinado por su padre, o hubiese sufrido alguna clase de accidente por el cual el padre hubiese decidido que era preferible ocultar su cuerpo. La desaparición de la esposa del propio Lemay 28 años después del incidente levanta sospechas sobre el hombre, sin embargo, solo especulaciones se pueden hacer hoy, a 100 años de ocurrido el crimen. La vida de Dorothy Jane Scott se vio torcida un día que comenzó a recibir amenazadoras llamadas de un desconocido, las llamadas eran repetidas y se dieron por varios meses, en ellas, un hombre la amenazaba, diciéndole que siempre la estaba vigilando, que conocía cada movimiento que hacía, e incluso llegó a decirle que el día que se quedase sola, la cortaría en pedazos tras asesinarla para que nadie pudiera encontrarla nunca. La intervención más directa del extraño ocurrió cuando la llamó para decirle que mirase por la ventana, al hacerlo, vio que en el parabrisas de su auto había una rosa marchita. Entre otras llamadas, el hombre aseguraba que sabía dónde estaba, qué estaba haciendo, y cómo iba vestida en cada momento. Naturalmente, las llamadas aterrorizaban a la mujer. Llegó a decir que esa voz se le hacía muy familiar, de alguien que quizás conocía, pero nunca mencionó de quién se podía tratar. El 28 de mayo del 1980, Tordi notó como un compañero de trabajo tenía una marca roja en su brazo. Se veía roja e inflamada. Junto a una compañera de trabajo, llevaron a Conrad Bostron a un hospital para que lo atendiesen de emergencias, donde determinaron que había sido mordido por una viuda negra. Ambas mujeres estuvieron en la sala de esperas juntas hasta que dieron de alta a Conrad, cuando este salió, Dorothy se ofreció a recogerlos en la puerta del hospital y alcanzarlos a ambos hasta su casa con su coche. Dorothy fue al aparcamiento, y sus compañeros esperaron, y esperaron, pasaron varios minutos hasta que decidieron salir a buscarla. Pudieron ver cómo el coche de Dorothy aceleraba en su dirección, con las luces frontales encendidas, y luego desaparecía en la esquina. Asumieron que había surgido una emergencia de algún tipo, pero cuando no supieron nada de Dorothy por horas, decidieron que debían llamar a sus padres, quienes dijeron que ella no había vuelto para recoger a su hijo. No pasó mucho tiempo tras la denuncia de desaparición hasta que encontraron el coche de Dorothy en llamas en un callejón de Santa Ana, sin embargo, no se encontró allí su cuerpo. Una semana después del descubrimiento del coche, un hombre llamó a Vera Scott, la madre de Dorothy. La llamada fue breve. 
El hombre preguntó si ella estaba emparentada con Dorothy Scott, y cuando su madre respondió afirmativamente, el hombre dijo. La tengo. Y colgó repentinamente. Desde entonces, todos los miércoles, todas las semanas, durante cuatro años, un hombre llamó a la casa de los Scott para dejar mensajes breves, usualmente cuando Bella se encontraba sola en casa. El primer día que la noticia se imprimió en los periódicos, Pat Riley, el editor del periódico de Santa Ana, recibió una llamada. El hombre afirmaba que había asesinado a Dorothy Scott porque la amaba, la había encontrado engañándolo con otro hombre, y cuando ella negó tener algo con nadie más, se vio obligado a matarla. La confesión fue hecha entre sollozos, fue breve, y rápidamente se cortó la llamada. La confesión no fue tomada por una broma de muy mal gusto, y es que el hombre del otro lado de la línea conocía detalles que ni siquiera habían sido publicados en el artículo, entre ellos, que la noche de su desaparición llevaba una bufanda roja, y sabía la razón por la que había ido al hospital. A pesar de los esfuerzos de la policía por rastrear al hombre de las llamadas amenazantes, nunca duraban lo suficiente como para que pudiesen ser rastreadas. Finalmente, en abril del 1984, las llamadas se detuvieron, y cuatro meses más tarde se encontraron los restos de Dorothy Jane Scott enterrados junto a los restos mortales de un perro. Entre los huesos se encontró un anillo turquesa y un reloj que se había detenido a las 12.30 am el 29 de mayo, justo una hora después de que Conrad Bostron y Panger vieran el vehículo de Dorothy por última vez. La autopsia nunca pudo determinar la causa de la muerte. Tras el descubrimiento final, Jacob y Bella Scott recibieron una última llamada telefónica, donde la voz misteriosa solo hizo una pregunta. ¿Está Dorothy en casa? A la fecha, el caso permanece sin resolver, y el responsable del asesinato de Dorothy nunca fue capturado. El 20 de agosto del 1966, un joven de 18 años volaba un cometa en la colina Morro do Vinten, en la ciudad de Niterói, cuando se encontró con dos cuerpos. Dos hombres en sus 30 años, vistiendo trajes elegantes, yacían muertos con máscaras de plomo sobre sus ojos. La policía llegó a la escena del crimen y no tardó en identificar a los fallecidos a través de los documentos de identidad guardados en sus bolsillos. Fueron identificados como Manuel Pereira da Cruz y Miguel José Viana, dos técnicos electricistas que habían dejado su ciudad de origen, Campos, por razones de trabajo el 17 de agosto. Cuando a los cuerpos se les practicó la autopsia, no se descubrieron lesiones de ningún tipo, por lo que la causa de muerte quedó oficialmente indeterminada. Entre las pertenencias de los muertos se encontraron una botella de agua vacía, unas gafas de plomo y una libreta que tenía anotada en la primera página una lista de materiales electrónicos. En la segunda página se leían las siguientes instrucciones. El domingo, una cápsula tras la cena. Lunes, una cápsula a la mañana en ayuno. Martes, una cápsula tras la cena. Miércoles, una cápsula antes de dormir. La última anotación constaba del siguiente horario. A las cuatro y media estar en el lugar acordado. A las seis y media tragar una cápsula después del efecto, los protectores de metal deben esperar a la señal de la máscara, teniendo esta anotación una gramática extraña. Debido a que el estado de los órganos estaba demasiado deteriorado para cuando se pudo realizar la autopsia, no se encontraron rastros de ningún tipo de veneno o droga en el organismo de las víctimas, por lo que no se sabe de qué eran las cápsulas que ingirieron. El caso no para de hacerse más extraño con cada dato que revelaba la investigación, como por ejemplo, un incidente que involucró a las víctimas dos meses antes de su muerte. Se reportó una misteriosa explosión que afectó un radio de entre 10 y 15 kilómetros. Aparte de esto, las víctimas llevaban mucho dinero antes de morir, unos 3 millones de cruceiros, y aunque solo compraron parcas para la lluvia y una botella de agua, la mayor parte del dinero había desaparecido para cuando la policía investigó los cuerpos. Otro detalle extraño es la muerte de Hermes Luis Feitosa en 1962, un hombre que afirmaba tener poderes psíquicos. Había muerto exactamente en el mismo sitio que Manuel da Cruz y Miguel Viana intentando demostrar que tenía poderes. La causa de su muerte fue indeterminada, y cerca de su cuerpo se encontró otra máscara de plomo similar a la del caso que ocurriría cuatro años después. 
la cereza sobre el pastel de lo bizarro es que se interrogó a un cercano a las víctimas, quien delató que estos pertenecían a un grupo local de científicos espiritualistas interesados en contactar con vida en Marte. La explosión ocurrida dos meses antes del incidente habría sido un experimento que salió mal. Parte de las creencias de este grupo consistía en que, al contactarse con seres de otras dimensiones o espíritus, uno se veía expuesto a episodios de intensa luminosidad, por lo que las máscaras de plomo servirían para protegerse de esto. A día de hoy hay muchas hipótesis y explicaciones para este caso, desde el robo el asesinato hasta el suicidio por motivos sectarios, o involuntario, a causa de una sobredosis de psicotrópicos, sin embargo no hay un cierre oficial para este caso. Yoxe, fue lo último que la esposa de Ganter Stoll supo de su marido antes de que este fuese hallado muerto cuatro horas después de que dejase su hogar. Durante un tiempo antes de su muerte el 26 de octubre de 1984, Ganter Stoll afirmaba que alguien lo estaba persiguiendo, mencionando a su esposa que ellos lo estaban buscando, sin decir nunca quiénes eran ellos. La noche del 25 de octubre, cerca de las 11 de la noche, estaba sentado con su mujer en el cuarto matrimonial cuando de pronto gritó, ahora lo veo, y entonces escribió seis letras que deletreaban Yoxe en un trozo de papel. Tras esto salió a su bar favorito, donde bebió una cerveza. Pronto cayó de la barra del bar sin que nadie se lo esperase, pues no había bebido lo suficiente para que se hallase ebrio. Durante un lapso de dos horas no se supo nada de él, y no se sabe qué hizo en ese tiempo. Sobre la una de la mañana, Ganter volvió a su pueblo natal, donde habló con una mujer que conocía desde su infancia sobre un terrible incidente. La mujer le sugirió que buscase ayuda en casa de sus padres, y él, rendido, dejó el pueblo, para perderse durante otras dos horas. A las tres de la mañana, dos camioneros encontraron el vehículo de Ganter estrellado en una zanja a 100 kilómetros de Aijerse el Bach, el pueblo del que había salido hacía casi dos horas. Los camioneros dijeron en su testimonio que habían visto a una persona lastimada llevando una chaqueta blanca caminando cerca del coche. Tras llamar a la policía, los conductores encontraron a Ganter Stoll completamente desnudo dentro de su auto, y severamente lastimado. Apenas estaba consciente cuando mencionó que con él habían estado cuatro personas más en el auto, quienes habían huido. Cuando se le preguntó si se trataban de unos amigos suyos, él respondió que no. Murió de camino al hospital. La muerte repentina y violenta de Ganter Stoll es explicada por algunas personas como un episodio disociativo de algún tipo, suponiendo que el hombre tenía esquizofrenia, sin embargo, no solo no tenía historial de padecimientos mentales, sino que Ganter Stoll había sufrido las heridas que lo mataron antes del accidente, pues las pericias forenses concluyeron que debió haber sido arrollado por un auto en algún otro lugar. Luego habría sido posicionado en el asiento del copiloto y se habría conducido su vehículo hasta la locación donde se había encontrado, esperando que se entendiese el caso como un accidente automovilístico. La parte más interesante de este caso reside, obviamente, en la extraña nota escrita por la víctima horas antes de morir. El significado de Yoxe a día de hoy sigue siendo un misterio. Entre las teorías se encuentra que la nota originalmente no fuese Yoxe, sino yo 6 t 2 e una matrícula perteneciente al vehículo de una o las personas que lo estaban persiguiendo. Quizás la teoría más interesante es la que dice que Ganter Stoll era un soplón. Tras ser despedido de su trabajo en una planta procesadora de alimentos, se dice que amenazó con contar al público los peligrosos químicos que usaban durante la producción de los alimentos, y que, por esto, fueron contratados sicarios para deshacerse de él. Una teoría nunca comprobada fue que estaba siendo perseguido por narcotraficantes. A pesar de todo, hay muy poca información sobre el caso, y una cosa a tomar en cuenta es que el trozo de papel que decía Yoxe ya no existe, y esto se debe a que la nota fue tirada a la basura por la esposa de la víctima, lo que hizo a algunos cuestionarse si la nota siquiera existió alguna vez. El 7 de julio del 1908 a las 7 y media, un granjero se subió a un carro de un vendedor de carbón tirado por caballo. De camino por Taborton Road, ambos se cruzaron con una joven rubia de ojos azules, Hazel Irene Drew. Ofrecieron llevarla hasta el pueblo, pero ella rechazó la oferta. 
Según ella, esa tarde recogería unas fresas. La joven, elegantemente vestida con guantes de encaje, sombrero de paja y un vestido, se despidió, y cuatro días más tarde, el 11 de julio, se encontró su cadáver flotando boca abajo en un estanque. Su cáneo se había partido, consecuencia de un duro golpe que recibió en la parte posterior de la cabeza. El cuerpo había pasado tanto tiempo en el agua que era prácticamente irreconocible. Se recurrieron a los empastes dentales y la ropa que llevaba para su identificación, confirmando así que se trataba de la joven de 20 años Hazel Ryu. Al principio este caso puede parecer sencillo, asesinato y abuso sexual lo más seguro, una joven delicada caminando por un bosque de noche sufre un terrible destino, pero las preguntas comienzan a aflorar. Las anomalías del caso de asesinato pueden seguirse hasta mucho antes de su fallecimiento. Desde los 14 años, Hazel trabajaba como institutriz en la casa de Edward Caddy, un respetado profesor. Cuidaba a sus hijos y ayudaba en las labores del hogar a la esposa del profesor Caddy. Regularmente viajaba a Boston, Nueva York o Albany, siempre llevando vestidos caros, de casi imposible poder adquisitivo para una simple institutriz de 20 años. El día anterior a su muerte comunicó al profesor Cady que dejaría de trabajar en su casa, sin dar un motivo o explicaciones de cómo ganaría dinero tras dejar ese empleo. Ese mismo día dejó en la consigna de la estación ferroviaria de Troy una maleta en la que se encontraron cartas de amor de múltiples remitentes, así como dos vestidos kimono. Aunque los padres de la víctima decían que su hija no tenía ningún tipo de pareja o amorío, tras su muerte se revelaron declaraciones que implicaron a multitud de sospechosos para su asesinato, entre los que se encontraba Henry Cramrod, un importante empresario que los vecinos a su resort denunciaban que realizaba ruidosas orgías, acusación que no pudo demostrarse. El dentista de Hazel, un hombre casado, había pedido la mano de la chica poco antes de su muerte, cosa que ella rehusó. Entre las especulaciones, se dijo que Hazel Ryu había mantenido relaciones sexuales con al menos cuatro hombres, entre los que se encontraría su forense. A estos sospechosos se les suma Frank Smith, el joven granjero que la vio por última vez junto al vendedor de carbón, y William Taylor, un tío de la chica que sufría de tendencias suicidas y tenía una granja a poco menos de una milla del estanque donde fue hallada. Casi un siglo más tarde, la muerte de Hazel Irene Drew inspiraría la serie de culto, Twin Peaks, donde Laura Palmer sería encontrada en condiciones casi idénticas a las de la fallecida Hazel. Se pueden ver múltiples paralelismos entre la serie de David Lynch y Mark Frost, pero, aunque en la serie se encontró al asesino de Laura Palmer, nunca se supo, y probablemente nunca se sabrá, quién asesinó a Hazel Drew.